ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் அமெரிக்காவின் பி டூ பாம்பர்ஸ் பயன்படுத்தி ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதிஸ் இந்த போர் தொடங்கி இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அமெரிக்காவால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஹவுதிஸ் கதை இதோடு முடிந்தது அமெரிக்காவின் ராணுவ தலைவர் ஆஸ்டின் எமர்ஜென்சி கூட்டம் போட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் செய்துள்ளார் ஈரான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல் இன்னும் ஒரு சில மணி நேரங்களில் என்ற அளவுக்கு இந்த போர் சூடுபிடித்து விட்டது இஸ்ரேல் முழுவதுமாக மொத்த இஸ்ரேலிலுமே சைரன் அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்று ஹெசபல்லாக்களால் ராக்கெட் தாக்குதல் செய்யப்படுகிறது ஈரானுக்கு இது ஒரு வகையான சாவு மணி இஸ்ரேல் ஈரான் மீதான தாக்குதலை செய்வதற்கு டிலே செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஈரானுக்கு சாவு மணி தான் எப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோல சொல்றோம் நீங்க பாருங்க இன்று உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய தலைப்பு செய்திகள் ஈரானை தாக்க இஸ்ரேல் தயாராகிவிட்டது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ஈரான் ஒவ்வொரு நாடு நாடாக சென்று கேம்பெயின் செய்கிறது பிரச்சாரம் செய்கிறது மூன்று விஷயங்களை ஈரான் செய்கிறான் ஒன்று மற்ற எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் சென்று இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு அணியை ஒன்று திரட்ட சேர்க்க முயற்சிக்கிறது இதில் ஒரு சில நாடுகள் காலம் காலமாக ஈரானின் எதிரி நாடுகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுதி அரேபியா ஸோ இஸ்ரேலிடமிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள எதிரி காலில் கூட விழலாம் என்ற ஒரு போக்கு கொஞ்சம் கோழைத்தனமான ஒரு அப்ரோச் இரண்டாவதாக அதே நாடுகள் அதாவது ஈரான் அணி சேர்க்க முயற்சிக்கும் அதே நாடுகள் ஈரானுக்கு ஆதரவான பதிலை கொடுக்கவில்லை என்றால் ஈரான் எதிர்பார்க்கும் பதிலை கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த நாடுகளையே ஈரான் விரட்டுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எகெயின் கத்தார் சவுதி அரேபியா அண்ட் யூஏ நீங்கள் ஈரானை தாக்க இஸ்ரேலுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவினால் ஈரான் உங்களையும் தாக்கும் உங்கள் ஆயுள் கிடங்குகளை கிணறுகளை தாக்கும் என்ற பேச்சு அதுவும் சற்று அசிங்கமான ஒரு அப்ரோச் மூன்றாவதாக இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கினால் மீண்டும் ஈரான் மிகப்பெரிய பதிலடி தாக்குதலை செய்யும் என்ற ஒரு பேச்சு எனவே இப்படிப்பட்ட ஈரானை இஸ்ரேல் தனியாக அல்லது அமெரிக்காவுடன் இணைந்து எப்படி அடக்க முயற்சி செய்கிறது ஈரானை எப்படி அமெரிக்கா அல்லது இஸ்ரேல் அழிக்கும் என்ற விவரங்களை தெளிவாக நம்ம பார்க்கணும் இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவிடம் இருக்கும் இரகசியமான திட்டங்கள் என்ன தற்போது இஸ்ரேல் செய்யவிருக்கும் தாக்குதல் பற்றிய இரகசியங்களையும் தெளிவாக பார்க்கணும் அதில் ஒரு இரகசியம்தான் இன்றைக்கு பி டு பாம்பர்ஸால் செய்யப்பட்ட ஹவுதிஸ் அழிக்கப்பட்ட கதை தற்போது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைப்பு செய்தி உலகம் முழுவதுமாக அமெரிக்கா ஒரு மேம்பட்ட ஏவுகணை எதிர்ப்பு அமைப்பை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பிவிட்டது அதை ஆப்ரேட் செய்ய நூற்றுக்கணக்கான அமெரிக்க படை வீரர்களும் வந்து இறங்கிவிட்டார்கள் ஈரான் ஏற்கனவே செய்த ஏவுகணை தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் செய்யும் தாக்குதலில் ரெட் லைன் என்று எதுவுமே பார்க்கப்படாது என்றும் எனவே பதிலடி தாக்குதல் பெரியதாக இருக்கும் என்றும் ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் தொடர்ந்து பேசுகிறார் அது மட்டுமல்ல திராணி இல்லாத ஈரான் எப்படி பயமுறுத்துகிறான் பாருங்க ஈரான் இஸ்ரேலால் தாக்கப்பட்டால் மத்திய வளைகுடா பகுதியில் இருக்கும் அரபு நாடுகளின் எண்ணெய் வயல்களை தாக்குவதன் மூலம் இஸ்ரேலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் என்று அரபு நாடுகளிடம் ஈரான் அமைதியாக நாசுக்காக கூறியுள்ளதாக அந்த அரபு நாடுகளே செய்திகளை வெளியிடுகிறது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்படியெல்லாம் பேசும்போது உங்களுக்கு பயம் வருதா வரலனா இந்த ஈரானை எப்படி அடிக்கலாம்னு நீங்க பாருங்க நான் ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்றேன் இப்படி செஞ்சா எப்படி ஈரான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அராஜக ஆட்சியை அந்த ஒரு தீவிரவாத ரெஜீமையே மாற்றக்கூடிய விதத்தில் அமெரிக்காவின் உளவு அமைப்பின் தலைவரும் இஸ்ரேல் நாட்டின் உளவு அமைப்பின் தலைவருமாக இரகசியமாக ஈரானின் உளவு அமைப்பின் தலைவரை அது இருக்கா என்னான்னு தெரியல பட் ஈரானின் உளவு அமைப்பின் தலைவரை கத்தார் அல்லது சவுதி போன்ற ஏதாவது ஒரு நாட்டில் அழைத்து ஏய் இங்க பார் உங்க நாடு எப்படி என்ன கொடுமையான நிலைமையில் இருக்குன்னு நாங்க உனக்கு சொல்றோம் கேளு யூ ஆர் இன்ஃபில்ட்ரேட்டட் யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் யூ ஆர் ஐசோலேட்டட் தமிழ்ல சொல்றேன் அதாவது உன்னுடைய நாடு அதாவது நீங்கள் ஊடுருவப்பட்டுள்ளீர்கள் அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளீர்கள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளீர்கள் ஓகே ஊடுருவலா என்ற கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் எப்படி அப்படின்ற கேள்வி வரும் இன்று உலக அளவில் ஈரானை பற்றி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு காமெடி ஒரு நகைச்சுவை என்னவென்றால் உங்கள் சுப்ரீம் லீடர் கமீனி தலைமறைவாக இருக்கிறார் ஆனால் அவ எங்க இருக்கிறார் என்பது இஸ்ரேலியர்களுக்கு நன்றாகவே தெளிவாக தெரியும் என்பதுதான் தற்போது உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய காமெடி உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த உளவுத்துறை எது என்று கேட்டால் அது இஸ்ரேலியின் உளவுத்துறை தான் அது ஏனென்றால் 
இரண்டாம் உலகப் போரில் ஹிட்லருக்கு எதிராக உலகம் முழுவதுமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய உளவு அமைப்பு நெட்ஒர்க் அது அது இன்று வளர்ந்து ஒரு பெரிய ஆலமரமாக நிற்கிறது எனவே உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த உளவுத்துறை இஸ்ரேலின் உளவுத்துறை தான் அப்படிப்பட்ட பெரிய உளவுத்துறை ஈரானின் தலைமையையும் ஹெசமுல்லாவையும் மிகவும் ஆழமாக ஊடுருவதற்கான ஒரே காரணம் என்னவென்றால் பல ஈரானிய மற்றும் லெபனானின் ஷியா இஸ்லாமியர்கள் இரண்டு பேருமே ஈரானின் ஆட்சியை மனதார வெறுக்கிறார்கள் மற்றும் இஸ்ரேலுக்காக உளவு பார்க்க தயாராக இருக்கிறார்கள் எனவே இன்று ஈரான் தலைவர்கள் கமாண்டர்ஸ் படை வீரர்கள் என உங்களுக்குள்ளேயே அல்லது ஹிசுபுல்லாவுடன் பேசும்போதோ நீங்கள் பேசக்கூடிய நபர் இஸ்ரேலுக்காக வேலை செய்கிறாரா அல்லது உங்களுக்காக வேலை செய்கிறாரா என்பது உங்களுக்கே தெரியாது எனவே அந்த அளவில் யூ ஆர் இன்ஃபில்ட்ரேட்டட் அதாவது உங்கள் நாடு ஊடுருவப்பட்டுள்ளது ஓகே ஹவு இஸ் ஈரான் எக்ஸ்போஸ்ட் ஈரான் எப்படி அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஈரான் ஆகிய நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி இதுவரை இஸ்ரேல் மீது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஏவுகணைகளை தாக்கியுள்ளீர்கள் ஆனால் ஒரு இஸ்ரேலின் ஒரு சிங்கிள் மிலிட்டரி டார்கெட்டை கூட உங்களால் அழிக்க முடியவில்லை அல்லது ஒரு இஸ்ரேலிய சோல்ஜரை கூட உங்களால் கொல்ல முடியவில்லை ஆனால் அதே இஸ்ரேல் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று ஈரான் மீது இஸ்ரேல் செய்த ஒரே ஒரு ஏர் ஸ்ட்ரைக் வான்வெளி தாக்குதல் இஸ்வஹானில் இருக்கக்கூடிய எய்த் ஷெகாரி ஏர்பேஸில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டது என்பதை சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை அந்த தாக்குதலை இஸ்ரேல் எப்படி செய்தது தெரியுமா பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் உயரத்தில் அதிகமான ட்ரோன் அமைப்புகளை நிறுத்தி மிகவும் நுணுக்கமான ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி திருட்டுத்தனமான தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஒரு போர் விமானத்திலிருந்து ஒரே ஒரு ஏவுகணை கொண்டு தாக்கப்பட்டு அந்த எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அழிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த விஷயம் நடந்தது ஈரானுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ ஆயுதம் தற்பாதுகாப்பு தற்காப்பு என்று வரும்போது யூ ஆர் நேக்கட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்போஸ்ட் ஓகே இறுதியாக யூ ஆர் ஐசோலேட்டட் நீங்கள் எப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளீர்கள் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஹமாஸை இஸ்ரேல் அழித்து விட்டது உங்கள் ஹெசபல்லா படைகளை இஸ்ரேல் மிக மோசமாக சேதப்படுத்தி விட்டது ஈரான் நாட்டின் பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் இவர்களுக்காக முதலீடு செய்துள்ளது ஈரான் எனவே ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்கள் மீதான இஸ்ரேலிய தாக்குதலுக்கு எதிராக ஈரானின் தாக்குதல் அவ்வளவு பாதுகாப்பாக சக்தி உள்ளதாக இருக்கார் ஏமனில் உள்ள ஹவுதி தீவிரவாதிகளை கொஞ்ச நாட்களாகவே காணோம் இன்னைக்கு சரமாரியாக தாக்கி அளிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஏனென்றால் அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் அவர்களை தினசரி அடித்து காலி செய்கிறார்கள் இன்று ஏமனில் ஹவுதிக்கு சொந்தமான ஐந்து முக்கியமான மிகப்பெரிய ஆயுத கிடங்குகள் உலகிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த பி டூ ஸ்டெல்த் பாம்பர் போர் விமானம் பயன்படுத்தி அமெரிக்கா தாக்கி அழித்துள்ளது தீ பிழம்பு இன்னும் கூட அணையவில்லை தினசரி அடித்து காலி செய்கிறார்கள் சிரியாவின் ஜனாதிபதி பஷர் அல் அஷாத் ஈரானின் மேல சரியான வெறுப்பில் இருக்கிறார் ஈரானை எப்படியாவது சிரியாவில் இருந்து விரட்ட வேண்டும் என்று சிரியாவின் ஜனாதிபதி பஷர் அல் அசாத் படாத பாடுபடுகிறார் அதைத்தான் அவர் விரும்புகிறார் மற்ற அரபு நாடுகளும் இப்போது ஈரானிடமிருந்து இந்த அசாத்தை அட்ராக்ட் செய்து பிரிக்க அவர்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்கிறார்கள் ஈராக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்தாதா அல் சதர் தலைமையிலான முக்கியமான ஒரு ஈராக்கிய ஷியா கட்சி ஈரானின் தலைவர்களையும் ஆட்சியையும் ஈராக்கிலிருந்து விரட்டி அடிக்க முயற்சி செய்கிறது அமெரிக்காவுக்கு பிறகு ஈராக்கின் மொத்த எண்ணெய் வியாபாரத்தை அதிகமாக திருடியது ஈரான் தான் அது மட்டுமல்ல இஸ்ரேலுடனான ஈரானின் போரில் ஈராக்கையும் ஈராக்கின் பினாமிகளையும் போரில் இழுத்து விட்டதற்காக அந்த கட்சி ஈரானை மொத்தமாக வெறுக்கிறது அரபு உலகம் முழுவதும் வெளியில் சொல்லாத விஷயம் ஈரானின் ஆட்சி எவ்வளவு கொடுமையானது என்பது தற்போது ரஷ்யாவின் ஆயுதங்கள் ஈரானுக்கு அனுப்பப்படுகிறது ஆனால் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கூட ஈரான் அணுகுண்டு தயாராக்குவதை ஈரானிடம் அணு ஆயுதம் இருப்பதை கண்டிப்பாக பார்க்க விரும்பவில்லை புட்டின் எப்போதுமே தன்னுடைய நாட்டின் தெற்கு பக்கத்தில் ஒரு பைத்தியக்கார தலைவன் இருக்கும் நாட்டில் அணு ஆயுதத்தை அனுமதிக்கும் அளவுக்கு புட்டின் உலக அரசியல் தெரியாத ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கிடையாது எனவே இந்த இரண்டு உளவு அதிகாரிகளுமே ஈரானிடம் சொல்ல வேண்டியது இது ஈரானுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கடைசி வாய்ப்பு ஒரு உண்மையான தருணம் திஸ் இஸ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் ஃபார் ஈரான் ஈரானுக்கு இரண்டே இரண்டு வழிகள் இருக்கு ஒன்று உன்னுடைய தீவிரவாத நடத்தையை உடனடியாக மாற்று இல்லையேல் உன்னுடைய செயல்களாலேயே நீ அழிவாய் தன் வினை தன்னை அழிக்கும் உன்னுடைய நடத்தையை மாற்று என்று சொல்லும்போது 
ஒபாமா காலத்தில் பிரசிடென்ட் காலத்தில் செய்யப்பட்ட அணுசக்தி ஒப்பந்தம் மாதிரி கிடையாது இது வேற ஏன்னா அந்த நேரம் அமெரிக்கா செய்தது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இஸ்ரேலுக்காகவும் மற்ற அரபு நாடுகளுக்காகவும் அந்த நேரம் ஏற்கனவே ஈரான் செய்து கொண்டிருந்த தீவிரவாத தாக்குதல்களை பற்றி கவலைப்படாமல் ஈரானால் பயன்படுத்த முடியாத அணு ஆயுதத்தை தயார் செய்து விடுமோ என்று அமெரிக்கா கவலைப்பட்டதுதான் மிகப்பெரிய தவறு அந்த நேரத்தில் தான் லெபனான் காசா சிரியா ஏமன் மற்றும் ஈராக்கில் ஈரான் லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் ராக்கெட்டுகள் என பல பில்லியன் டாலர் ஆயுதங்களை குவித்து பல தீவிரவாத குழுக்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து ஹெசபல்லா போன்ற தீவிரவாதிகளை கொசுக்கள் போல அதிக எண்ணிக்கையில் வளர்த்து அந்த நாடுகளின் உள்ளிருந்து அந்த நாடுகளையும் முடக்கி பல பினாமி தீவிரவாத குழுக்களை உருவாக்கி இஸ்ரேலுக்கும் மற்ற அரபு நாடுகளுக்கும் எதிராக அவர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் எல்லா தீவிரவாத செயல்களையும் ஈரான் செய்தது இன்று இந்த அரபு நாடுகள் எல்லாமே அவர்கள் முன்னேற்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்று மிட் ஈஸ்டில் தீவிரவாதத்தை வளர்க்கும் ஒரே ஒரு நாடு ஈரான் மட்டுமே அது நீதா எனவே அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இனிமேல் அந்த விளையாட்டை விளையாடப் போவதில்லை அந்த தவறை ஒபாமா காலத்தில் செய்த தவறை இன்னும் செய்யப்போவதில்லை இஸ்ரேலை தாக்க ஈரானின் பினாமி தீவிரவாதிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் இஸ்ரேலின் மீது நூற்றுக்கணக்கான ஏவுகணை தாக்குதல் செய்வதில் ஈரான் இறங்கினால் அமெரிக்கா இஸ்ரேலியர்களை பாதுகாக்க களத்தில் இறங்கும் ஈரான் முற்றிலுமாக சம்மட்டியால் அடிபடப் போகிறது அமெரிக்காவை தடுக்க இஸ்ரேலை தடுக்க சவுதி அல்லது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் எண்ணெய் வயல்களை தாக்குவோம் அல்லது ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஆர்மஸ் ஆர்மஸ் ஜலசந்தியை மூடுவோம் என்று பேசுவது அப்படி ஈரான் செய்தால் ஈரானின் மொத்த எண்ணெய் வியாபாரமுமே அழிந்துவிடும் ஈரானின் எண்ணெய் தொழில் நசுக்கப்படும் அப்படி நடந்தால் ஈரான் மக்கள் ஈரானிய தலைவர்களையும் இராணுவத்தையும் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள் இஸ்ரேல் செய்ய போகும் தாக்குதலை நினைத்து ஈரான் பீதி அடைந்துள்ளது என்று அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை சொல்வதில் ஆச்சரியமே கிடையாது எனவே ஈரானுக்கு இது டெட் எண்ட் சோ ஈரானுக்கு கொடுக்கும் ஆப்ஷன் இதுதான் லெபனான் ஈராக் சிரியா ஏமன் மற்றும் காசாவில் ஈரானிய தீவிரவாதத்தை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே கமீனியின் ஆட்சியை நாங்கள் கவிழ்க்க மாட்டோம் ஈரான் திருந்தி பின்வாங்கினால் நாங்களும் பின்வாங்குவோம் இஸ்ரேல் தாக்காது ஆனால் லெபனான் ஏமன் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் தொடர்ந்து ஈரான் செய்யக்கூடிய வளர்க்கக்கூடிய தீவிரவாதம் மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் அதனால் அங்கிருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே போராடி போராடியே இறக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஈரானில் இருந்து கொண்டு பாதுகாப்பாக அவர்களின் சாவை பார்த்து உற்சாகமாக இருக்கிறீர்கள் அது இப்போதே நிறுத்தப்பட வேண்டும் இது உங்களுக்கு ஒரு தோல்வி போல தோன்றலாம் அசிங்கமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது உங்கள் நாட்டை காப்பாற்றும் ஈராக்கில் உள்ள தீவிரவாதிகள் ஹிசுபுல்லாக்கள் அவுத்திக்கள் மற்றும் பல ஷியா இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆயுதம் கொடுப்பது அதோடு முடியும் அதோடு முடிக்கணும் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் அழிக்கும் இதை ஈரான் செய்தால் மட்டுமே இஸ்ரேல் தெற்கு லெபனான் மற்றும் காசாவில் இருந்து வெளிவரும் அப்படி நடந்தால் மட்டுமே ஈரானை இஸ்ரேலிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியும் இல்லை என்றால் நீ தனியாகவே மடியக்கூடிய சூழல் வரும் அணுசக்தி தயாரிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் உனது பினாமிகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ராக்கெட்டுகள் கொடுப்பதை நிறுத்த வேண்டும் இல்லையே இன்று ஏமனில் ஹவுதிக்கு நடந்தது போலவே மலைகளையும் நகர்த்தக்கூடிய பங்கர் பஸ்டர் பாம்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட் பங்கர் பஸ்டர் பாம்ப் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா கொடுக்கும் பி டு ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய குண்டு வீச்சு விமானத்தையும் கொடுக்கும் உன்னிடம் இருக்கும் எல்லா ஆயுதங்களையும் அழிக்க தேவையான எல்லா ஆயுதங்களையும் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கும் கமீனி ஈரானை டெவலப் செய்து ஆட்சியில் இருப்பதை விட இஸ்ரேலை அழிப்பதையே ஒரு காரணமாக காட்டி ஈரானில் ஆட்சியில் இருக்க முயற்சி செய்கிறார் அதற்காக அழிவது காசா லெபனான் ஏமென் சிரியா மற்றும் ஈராக் இஸ்ரேலின் உளவுத்துறை நினைத்தால் கமீனியை இன்று இரவு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்று இரவு காலி செய்ய முடியும் கொல்ல முடியும் அது அமெரிக்காவுக்கும் ரொம்ப நல்லது ரொம்பவும் நல்லது அப்படித்தான் நசரல்லாவும் ஹானியவும் காலி எனவே ஈரானின் நடத்தையை மாற்ற வேண்டும் ஆட்சி மாற்றம் தான் ஈரானிய மக்களுக்கு தேவை ஆனால் இஸ்ரேலும் அவர்களது அரசியல் கூட்டத்தில் ஒரு சில மாற்றங்களை செய்யும் பாலஸ்தீனிய தலைவர்களும் அறிவுடன் செயல்பட வேண்டும் இஸ்ரேல் சவுதி நார்மலைசேஷன் நல்ல உறவு நடக்கும் இஸ்ரேல் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரும் மிடில் ஈஸ்ட் பிராந்தியத்தில் பைத்தியக்காரத்தனத்தை தணிக்க ஈரானை அடக்க வேண்டும் 
இஸ்ரேல் ஈரானுடன் ஒரு நீண்ட கால பெரிய அளவிலான ஏவுகணை போரில் இருக்க முடியாது அது ஒரு சிறிய நாடு ஈரான் மிக பெரியது மற்றும் பினாமிகள் அவனுடைய பினாமிகள் கடல் போல பறந்து விரிந்து இருக்கிறார்கள் எனவே இஸ்ரேல் சம்பாதிக்கும் ஒவ்வொரு டாலரையும் ஆயுதத்திற்காக பயன்படுத்தி இன்னும் ஆயிரம் வருடங்கள் இஸ்ரேலின் பொதுமக்களை அது பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அது பாதுகாக்கும் இப்படி நம்ம ஈரானிடம் சொல்லி அவனை அடக்கணும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க US military says in the B2 bombers used in strikes on how these arms storage facilities Emanil irukka koodiya haudikku sondamana ella aayitha kidangugalaiyume America vin migachiranda stealth technology irukka koodiya B2 bombers payanpaduthi innikku taaki irukkaranga Austin innikku emergency meeting pottu report veliyittirukkaru America struck five underground haudi weapon storage sites in Yemen ஐந்து மிக முக்கியமான மிகப்பெரிய ஆயுத கிடங்குகளை அமெரிக்காவின் பீ டூ பாம்பர்ஸ் தாக்கி அழித்துள்ளது அப்படின்னு ரிசல்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு அந்த தாக்குதல் நடந்த அடுத்த நிமிடமே இஸ்லாமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் ஈராக் ராக்கெட் சைரன்ஸ் பிளேயர் த்ரூ அவுட் நார்த் ஆஃப் இஸ்ரேல் வடக்கு பகுதி முழுவதுமாக இப்ப வந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்கமிங் ராக்கெட் சைரன்ஸ் ஆர் சவுண்டிங் த்ரூ அவுட் நார்தன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக இஸ்ரேலை மொத்தமாக சுற்றி எல்லா சைரனும் ஒழிப்பதாகவும் ஈராக்கும் சிரியாவும் ஹெசபல்லா மூன்று பேரும் ஒரே நேரத்தில் ராக்கெட்டுகளும் ட்ரோன்களும் தாக்கி பெரிய பெரிய தாக்குதல் செய்வதாக ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் அமெரிக்காவின் பீ டூ பாம்பர்ஸ் மிக சக்தி வாய்ந்த பங்கர் பஸ்டர் பாம்ஸ் பயன்படுத்தி ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதியின் மொத்த ஆயுத கிடங்குகளையும் அழித்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் ஏமனில் ஹவுதி காலி ஆகிவிட்டார் அதே நிலைமை இஸ்ரேல் லெபனனுக்கும் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லாவுக்கும் காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸுக்கும் சிரியாவுக்கும் ஈராக்குக்கும் நடந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே நேரத்தில் எல்லாருமே அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தி தாக்குவதாக செய்திகள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த போர் சூடுபிடித்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது சூடுபிடிக்கக்கூடிய காரணம் என்ன தெரியுமா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவது இன்னும் ஒரு சில மணி நேரங்களில் நடக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது சரியா எல்லாமே ஒரு சைமல்டேனியஸ் கோ இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாமே திட்டம் போட்டு செய்யப்படுகிறது இது இஸ்ரேலுக்கு ஏற்ற நேரம் ஏற்கனவே தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஹவுதீஸ் தாக்குதல் நடக்க நேரத்தில் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக சைரன் அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேலின் படை எங்கேயோ பிஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரியா அதனால் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஈரானை மடிய வைப்பதற்காக கமீனியை வழிக்கு கீழே கொண்டு வருவதற்காக ஏன் ஈரானை மொத்தமாக அழிப்பதற்காக சொல்லியிருக்கக்கூடிய வழி சரியான வழிதானா அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அழகான வீடியோ கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ட்ரஸ்ட் மீ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் பிடிக்கலையா பண்ண வேண்டாம் அப்படி அந்த பெல் இருக்குல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் அதை எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க உடனுக்குடன் செய்திகளை பார்த்து அப் டு டேட்டா இருக்க முடியும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amava unga veetle vachi nalla sandoshama paadhuga paathukenga friends because it's very 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 important thank you